ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நான் ஃபார்மா இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனல் நாங்கள் ஃபார்மசி சிலபஸ் எல்லாமே தமிழில் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் செமஸ்டர் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் புக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செம் எயிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு செமஸ்டர் நம்ம பி ஃபார்மசியில் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ்லாம் ரெஃபரன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எயிட் செமஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மெயின் சப்ஜெக்ட் ரெண்டு மெயின் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதாவது பயோஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஒரு சப்ஜெக்ட் அது போக வந்து சோஷியல் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசி அப்படின்னு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அது போக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது மொத்தம் நாலு சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் போக நம்மளுக்கு ஒரு மேஜர் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் அது எல்லாருக்குமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தனித்தனியாக குரூப் கூட பிரித்து விட்டுருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று பண்ணுவோம் அதாவது மேஜர் ப்ராஜெக்ட் அது பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த நாலு இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லையா மெயின் சப்ஜெக்டில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்னெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் புக் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மெயின் சப்ஜெக்ட்குள்ளே சிலபஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதிலே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு யூனிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பயோஸ்டாட்டிக்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் என்ன பயோஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் என்ன ஃப்ரீக்வன்சினால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸோ பயோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே ஃபுல்லாகவே மேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபார்முலாஸ் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்க அப்படின்ட்டு அதில் ஸோ இதில் பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல்லாக தியரியெலாம் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு யூனிட் பக்கம் ஃபுல்லாக ஃபார்முலாக சம்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்து யூனிட் ஃபிஃப்த்து யூனிட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தியரி தியரி பேசிஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த பயோஸ்டாட்டிக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ எல்லாமே எல்லாம் படிக்க முடியாது கண்டிப்பாக அது சம்மாக தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு சம் பார்த்துட்டு போய் எக்ஸாமில் ஒரு சம் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார்முலாவை நீங்கள் நல்லா மக்கப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சம் எந்த டைப்பில் கேட்டிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து சம் போட முடியும் ஸோ அதுக்கேற்ற ஃபார்முலாவாக அப்ளை பண்ணி தான் உங்களால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட முடியும் ஸோ அப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு யூனிட்மே ஃபுல்லாக மேக்ஸ் தான் ஃபார்முலா அப்ளைடு சம்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே கோரிலேஷன் ப்ராபபிலிட்டி ரிக்ரெஷன் ஃபேக்டர் எல்லாமே நீங்கள் யூஸிங் ஃபார்முலா வச்சு தான் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தியரி பேசஸில் இருக்கும் ஸோ ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இல்லையா ஸோ இதெல்லாமே அந்த மாதிரி மாடலில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக படிக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸாமுக்கு சம் மட்டும் பார்த்துட்டு போனாலும் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியாது தியரி மட்டும் படிச்சு போனாலும் பாஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கேட்பாங்க கொஷின் பேப்பரில் இல்லை ஒரு டைம் ஃபுல்லாக சம்மாக கேட்டிருப்பாங்க இல்லை ஒரு டைம் ஃபுல்லாக நீங்கள் நம்ம சம் பார்த்துட்டு போயிருப்போம் பார்த்துட்டு போயிருப்போம் அங்கே போய் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக தியரியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக படிச்சுட்டு போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண முடியும் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் ரெக்கமெண்டட் புக்ஸ் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாவது பார்த்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் குப்தா எஸ் எஸ்சி குப்தா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த இங்கு இந்த கொடுத்துருக்க எல்லா புக்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் நிறையா இருக்கும் பட் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிராலி அப்படி இல்லைன்னா பிவி பப்ளிகேஷன் ஸோ இது ரெண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிலபஸ்க்கு தேவையானது ஃபார்முலாலாம் அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம சம் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசி சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசினால் என்ன அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ வந்து ஒரு இப்போ நம்ம ஃபார்மசி படிச்சுருக்கோம் நம்ம சோஷியலாக என்ன ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஹெல்த் இன்டர்வென்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் சைல்ட் அண்ட் சைல்டு அண்ட் மதர் ஸோ மதர் அண்ட் சைல்டுக்காக என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இன் ரூ ரூரல் ஹர்பன் அண்டு சோஷியல் ஸ்கூல் ஹெல்த் மூலிமா நமக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரூரல் ரூரலாக சின்ன சின்ன கிராமத்தில் அது போக வெளியில் கொஞ்சம் சிட்டியில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஃபிஃப்த் யூனிட்ல பார்த்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசி வந்து பயோஸ்டாட்டிக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது கஷ்டமாக இருக்காது எஸ் எஸ்பிபி அதாவது சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசி ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் நம்ம ரெண்டு எடுக்கணும் எதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்லேருந்து ஒரு எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் குரூப் டூலேருந்து ஒரு எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும் குரூப் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் குரூப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு குரூப் ஒன்லேருந்து சொல்கிறேன் இது ஆல்ரெடி நம்ம படித்தது தான் அதாவது ஃபார்மகாக்னசி அண்டு ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி அது போக இந்த ஹெர்பல் ட்ரக் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டையுமே கலக்கண சப்ஜெக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அண்டு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் ஹெர்பல் ட்ரக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒனில் ஈஸி உங்களுக்கு அதாவது எனக்கு வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்லையுமே நாலேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க குரூப் ஒன்றில் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு குரூப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சப்ஜெக்ட் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் சயின்ஸ் காஸ்மெட்டிக் சயின்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எதில் படித்ததில் படித்தது ரிலேட்டடாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மஸில் நம்ம இந்த நெயில் பாலிஷ் க்ரீன்ஸ் அந்த அது ஓரியன்டாக படிச்சுருப்போம் இல்லையா ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ அது ஃபுல்லாக தான் காஸ்மெட்டிக் சயின்ஸில் வரும் அதுவும் ரொம்ப ஈஸி எனக்கு வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நாலேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஈஸியான ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் குரூப் ஒன்னில் இருந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் குரூப் டூவில் இருந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஆச்சா முன்னாடி நம்ம ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் பார்த்துருப்போம் மொத்தமாக ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது போக நம்மளுக்கு ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எயிட் செமஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் எப்படி எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் இது பண்ணணும்னு கூட சொல்லிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் போடுறோம் எயிட் செமஸ்டருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் சொன்ன நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் நிராலி பயோஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அண்டு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் ஹெர்பல்ஸ் இது வந்து எலக்டிவ் சப்ஜெக்டில் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிராளி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேடவே வேண்டாம் எல்லாமே நம்ம சிலபஸ் ஓரியன்டாக நம்ம சிலபஸே அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் போய் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை சோஷியல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஃபார்மசி அண்ட் பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் சயின்ஸ் இந்த நாலு புக்குமே என்னோடய டெலிகிராம் சேனலில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் வேணும்னா போய் பார்த்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எயிட் செமஸ்டருக்கு நீங்கள் என்ன ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதாவது உங்கள் சீனியர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை யாராவது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டாண்ட